మన వ్యవసాయంలో ఉన్న సంక్షోభానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి దేశ జనాభాలో ఇప్పటికి కూడా నూటికి యాభై మంది సగం మంది వ్యవసాయం ఆధారపడుతున్నారు కానీ జాతీయ ఆదాయంలో వ్యవసాయం వాటా కేవలం పదహారు పదిహేడు శాతం మాత్రమే ఉంది అంటే కేవలం వ్యవసాయంలో ఉన్న పాపానికి ఆ వ్యవసాయం ఆధారపడేటువంటి సగం జనాభాకి తలసరి ఆదాయం మిగతా వారితో పోలిస్తే నాలుగో వంతు లేకపోతే ఐదో వంతు ఉంటున్నది ఇది ఎట్లా ఉండగా ప్రభుత్వ విధానాలే రైతుని కొంగతిస్తున్నాయి వ్యవసాయ సంక్షోభంలో ఉండడానికి ప్రధాన కారణం ప్రకృతి శాపం కాదు పాలకుల పాపం పాలకులు చేయవలసింది చేయకపోవడం వల్ల విఫల్యాలు కూడా ఉన్నాయి ఇతర లోపాలు ఉన్నాయి కానీ ప్రధానంగా వ్యవసాయాన్ని కొంగతీసుకున్నది ప్రభుత్వ విధానాలు చట్టాలు వాటిని అమలు చేసే తీరు ముఖ్యంగా నాలుగు అంశాలు మొట్టమొదటిది నిత్యావసర వస్తువుల చట్టం ఎప్పుడో రెండో ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో అప్పుడు బాగా కరువు తీవ్రత ఉండటం చేత ఆహార ధాన్యాల కొరత ఉండటం చేత యుద్ధకాలంలో మన దేశంలోనే బెంగాల్ కరువులో లక్షలాది మంది చనిపోయారు ప్రపంచమంతా కూడా యుద్ధ కారణంగా ఆనాడు ఈ వస్తువుల సరఫరా దెబ్బ తినిపోయి కొన్ని సందర్భాల ఉత్పత్తి కూడా దెబ్బ తినిపోయి ఎన్నో కరువులు ఎన్నో ఆకలి చావులు సంభవించిన ఆ నేపథ్యంలో వచ్చిన చట్టం ఇది ఈ చట్టాన్ని ఎప్పుడు ఉపయోగించినా కూడా అది పూర్తిగా రైతులకు వ్యతిరేకంగాను పట్టణ ప్రాంతాల్లో వినియోగదారులకు అనుకూలంగాను అమలు చేస్తుంటారు ఒక్కసారి కూడా నిత్యావసర వస్తువుల చట్టాన్ని రైతుల ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా అమలు చేసిన దాఖలా భారతదేశ చరిత్రలో లేదు ఉదాహరణకి రెండు వేల పద్నాలుగులో నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం వచ్చిన కొత్తలో ఉల్లిపాయల ధర పెరిగింది అడప దడప ఉల్లిపాయల ధర పెరుగుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ నాలుగు ఐదు ఏళ్ళు తగ్గు తగ్గితే ఉంటుంది తగ్గుతూ ఉంటుంది రైతుకి అసలు రేటు రాదు మళ్ళీ ఎప్పుడో ఒకసారి మరి మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి గిరాకీకి తగ్గట్టుగా ఉత్పత్తి లేకపోవడం చేస్తున్నా సరఫరా లేకపోవడం చేస్తున్నా మళ్ళీ ధర పెరుగుతుంది ధర పెరగ్గానే ప్రభుత్వానికి అంక మసే వాళ్ళు వచ్చేస్తుంది పూనకం వచ్చేస్తుంది ఉదాహరణకి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఈ ఉల్లిపాయలు నిత్యావసర వస్తువుగా ప్రకటించి గందరగోళం చేశారు ఎన్నో రైడ్లు చేశారు రైతుల మీద వ్యాపారుల మీద జైళ్లలో పెట్టారు భయభ్రాంతులను చేశారు కొద్ది రోజు కొద్ది రోజుల్లో కొద్ది వారాల్లో ఆ ధర పడిపోయింది పూర్తిగా అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా మళ్ళీ ఉల్లిపాయల ధర పుంజుకోలేదు ఈ దేశంలో కానీ ప్రభుత్వం నిమ్మకు నిరెత్తినట్టున్నది ఒక్క క్షణం కూడా దానికి చాలా ఆలోచించాల అంటే ధర పెరిగి రైతుకేమన్నా లాభాలు వస్తుంటే మూడు నాలుగేళ్ళు నష్టాల తర్వాత వెంటనే ప్రభుత్వానికి పూనకం వస్తుంది ధర తగ్గి రైతు హాహాకారాలు చేస్తుంటే సంక్షోభంలో మునిగిపోతే ఆ ప్రభుత్వం పట్టించుకోదు ఇలాంటి ఉదాహరణలు కోకోలలుగా ఉన్నాయి నిత్యావసర వస్తువుల చట్టాన్ని దారుణంగా ఉపయోగించి పూర్తిగా రైతుకు నష్టం కలిగించే విధానాన్ని చేపట్టడం అన్నది ప్రపంచంలో ఇవాళ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఆధునిక ప్రపంచంలో మార్కెట్ ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే స్వేచ్ఛ వాణిజ్యం అమల్లో ఉన్న దేశాల్లో ప్రజాస్వామ్య దేశాల్లో భారతదేశాన్ని మినహాయించి మరే దేశంలోనూ కూడా ఇలాంటి కఠినమైన నిత్యావసర వస్తువుల చట్టం లేదు అలాగే రెండోది మన మార్కెట్లు వ్యవసాయ మార్కెట్లు పూర్తిగా ప్రభుత్వ కుత్తాధిపత్యంతో వ్యవసాయ మార్కెట్లు దేశం అంతటా నడుస్తున్నాయి అసమర్థంగా నడుస్తున్నాయి మౌలిక సదుపాయాలు లేవు నిర్లక్ష్యానికి గురవుతున్నాయి అవినీతి తాండవిస్తున్నది దీనివల్ల ఏమవుతోంది మార్కెట్లో పోటీ ఎప్పుడైతే లేదో సరకు ధర పడిపోతున్నట్టయితే మార్కెట్లో రేపొద్దున పెరిగేదాకా నిలవంచుకోవాలంటే స్టోరేజ్ ఎప్పుడైతే లేదో ఆ స్టోరేజ్కి కావాల్సినటువంటి ఫ్రిడ్జ్ లోన్లు ఎప్పుడైతే లేవో స్టాక్ ఉన్నా కూడా మీకు రుణ సదుపాయం ఎప్పుడైతే లేదో రుణ సదుపాయం అంటే ఏమవుతుంది ధర వచ్చేదాకా మనం అమ్మడాన్ని ఆపచ్చు ఈలోగా మనకి ఇంటికిని పంటకి ఈ రుణంతో డబ్బు గడుస్తుంది పని గడుస్తుంది ధర మంచిగా వచ్చిన తర్వాత మనం నచ్చిన రేటుకి మార్కెట్లో అమ్ముకోవచ్చు రైతుకు నిలదొక్కునే అవకాశం వస్తుంది ఆ నిలదొక్కునే అవకాశం ఎప్పుడైతే లేకుండా పోతుందో కొత్తాధిపత్యం ఎప్పుడైతే ఉన్నదో అది కేవలం దళారులకి వ్యాపారులకు మాత్రం లాభం వస్తుంది ఎందుకంటే దళారులకి ఎక్కడ మంచి రేటు ఉందో తెలుసు కాబట్టి మన అందరికీ సామెత ఉన్నది అమ్మబోతే అడివి కొనబోతే కొరివి అని చెప్పని కాబట్టి ఎక్కడ మంచి రేటు కమ్ముకోవచ్చో వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు కొనే చోట రైతు దగ్గర పూర్తిగా రైతు జిల్లా పడిపోయిన తర్వాత ధర పెరగని పరిస్థితుల్లో గత్యంతరంలోకి అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితుల్లో రైతు దగ్గర కొనుక్కొని తక్కువ ధరకి దాన్ని అవసరం చోట నిలవించుకుని మంచి రేటు ఎక్కడుంటే అక్కడ తీసిపోయి అమ్ముతారు కాబట్టి వ్యాపారి అయినాడు నష్టపడు ఎప్పుడు నష్టపోయేది ఈ విషయంలో రైతే కేవలం మార్కెట్ల వైఫల్యం వల్ల ఇటీవల కాలంలో కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఈ మార్కెటింగ్ చట్టాలను సవరించి ఏర్పాటు చేశారు కాగితం మీద కానీ కేవలం కాగితం మీద మాత్రమే అయితే ఆ చట్టాలను నోటిఫై చేయలేదు లేకపోతే నిబంధనలు రూపొందించలేదు లేకపోతే నిబంధనలు ఎలా రూపొందించారు అంటే కొత్తగా 
ఈ మార్కెట్ల ఏర్పాటుకి ప్రైవేట్ రంగం నుంచి ఎవరైనా రావాలన్నా కూడా వాళ్ళకి చాలా చాలా అడ్డంకులు కల్పించారు కాబట్టి వాస్తవానికి కాగితం మీద చట్టం మారినా కూడా మీకు వ్యవసాయంలో ఎప్పుడు కూడా స్వేచ్ఛ వాణిజ్యం లేకుండా ఈ అసమర్థమైన అవినీతిమయమైన ఏ రకమైన మౌలిక సదుపాయాలు లేనటువంటి ఇప్పటిదాకా కొనసాగుతున్నటువంటి వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ సాంప్రదాయమే కొనసాగుతుంది